ప్రియా అక్క నా వంట బాగా మిస్ అవుతున్నారు కాబట్టి నాకు పింకీ వంట అంటే చాలా 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 ఇష్టం అండి చాలా రోజులు తన చేతి కమ్మటి వంట తిని పొరపాటున ఆర్డర్ లో లేకపోతే ఏమి అనుకోవద్దు మీరు ఆర్డర్ లో ఫిక్స్ అయిపోండి ఓకే ఓకే అర్థమైంది కానీ పింకీ మాట్లాడేది కొన్ని అందరికీ అర్థం కాదు ఉన్నత స్థాయి వాళ్ళకి ఏంటి హై స్థాయి వాళ్ళకి అది అర్థం అవ్వాలంటే మినిమం డిగ్రీ కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు మాస వాళ్ళకి అయితే అర్థం కాదు మినిమం డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పెద్ద పై స్థాయి వాళ్ళకి అయితే అర్థం అవుతుంది కడుగుతారు ఎందుకు కడగరు అవి కడగరు అబ్బో సో నేను బాగా బట్టి కనెక్ట్ అయిపోయాను నేను నేను బాగా బట్టి కనెక్ట్ అయిపోయాను చూడండి సరిపోయారు సాగుతుంది మీకు అలాగా అనుకున్నాను ఫ్లో మర్చిపోయాను సో యా ఇవాళ మేము సరదాగా ఒక చిన్న వంట వంటకం చేద్దాం అనుకుంటాను ప్రియా అక్క నా వంట బాగా మిస్ అవుతున్నారు కాబట్టి నాకు పింకీ వంట అంటే చాలా 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 ఇష్టం అండి చాలా రోజులు తన చేతి కమ్మటి వంట తిని సో యాక్చువల్ గా నాకు చేపల పులుసు తినాలనుంది బుత్తి వంకాయ తినాలనుంది మటన్ ములక్కాడ తినాలనుంది కాకరకాయ ఫ్రై ఫ్రై తినాలనుంది అంటే ములక్కాడ టమాటా కోడి గుడ్డు చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయని చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అన్ని తినాలనుంది బట్ చాలా క్విక్ గా జరిగేది ఏంటో చూసి అది చేద్దామని సో అరే టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అయిపోయే వంట ఏదైనా ఉంటే అది చేద్దాము గోంగూర మటన్ అనుకున్నా గోంగూర మటన్ అని అన్ని రెడీగా కూడా పెట్టుకున్నాము గోంగూర మటన్ చాలా టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయే వంట రెడీ సో గోంగూర మటన్ తినాలనుంది నాకు మళ్ళీ కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అయిపోతే నేను ఏం తినలేను నాన్ వెజిటేరియన్ సో దానికి ముందు ఫుల్ గా గోంగూర మటన్ చేపల పులుసు తినాలనుంది సో గోంగూర ముందుగా ఒరుచుకొని శుభ్రం చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది నా ఫస్ట్ కుకింగ్ వీడియో అండి పొరపాటున ఆర్డర్ లో లేకపోతే ఏమి అనుకోవద్దు మీరు ఆర్డర్ లో ఫిక్స్ అయిపోండి ఓకే ఓకే అర్థమైంది సో ఇది గోంగూర మటన్ లో చాలా మంది పెద్ద ఉల్లిపాయలు వేస్తా ఉంటారు కదా కానీ మటన్ లో అక్కడక్కడ ఉల్లిపాయలు తగులుతుంటేనే ఆ టేస్ట్ ఉంటుంది సో అందుకని చిన్న ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాం మనం కొన్ని అండ్ ఒక నాలుగు పెద్ద ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాం మాకు కావాల్సినవన్నీ మనం కుకింగ్ చేస్తూ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అనేది అవన్నీ చెప్పేద్దాం సరేనా ముందుగా ధన్యాలు ఇద్దరు కలిపి కడిగితే గోంగర్ అంతా పులుపు ఎక్కిపోద్ది మంచి నాప్కిన్ నేను బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ లో చాలా మంది తుడుచుకున్నారు లేదా చాలా మంది తుడుచుకున్నారు యాంకర్ రవి అన్నయ్య సన్నీ అన్నయ్య లోబు అన్నయ్యే నువ్వు నీకు విషయం తెలుసా నేను మానస్తో ఈవెంట్ చేస్తున్నా అదేంటి అంటే మానసిది బ్యాచులర్స్ పార్టీ అనమాట మాటీవీలో సో దానికి సాంగ్ చేయమని అడిగారు సో చేస్తున్నా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా సాడ్ సాంగ్ పార్టీ సాంగ్ వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పా ఇలా అడుగుతున్నారంటే ఓహో ఇంకేమైతే శుభ్రంగా ఎంజాయ్ చేయాలి అప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను షూట్ లో ముందు పెళ్లి పిల్లలు కదా అవునవును 
అదే ఇదిగో అందుకని ఇందులో కడిగేస్తున్నాను డైరెక్ట్ నాలుగు సార్లు పోతే విటమిన్స్ పోతాయి అక్క నీకు దొరకదా తీసుక కావున ఇదిగో ఇప్పుడు ఇది చూడు ఇల్లు చాలా మంది అంటారు ఏంటి ప్రియాంక గారు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు అసలు శ్రీకాకుళం భాషే కనపడదు అంటారు నాతో మాట్లాడేటప్పుడు వినాలి ఫోన్ చేయగానే చెప్పానా ఇదిగో ఇసుక ఉండదు అని చెప్పానా పింకి చేసిన తర్వాత ఇంకుంటది అక్కడ ఏటైనా మొత్తం పీల్స్ పిప్పు చేస్తుంది పింకి మాట్లాడేది కొన్ని అందరికి అర్థం కాదు ఉన్నత స్థాయి వాళ్ళకి ఏంటి హై స్థాయి వాళ్ళకి అది అర్థం అవ్వాలంటే మినిమం డిగ్రీ కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు మాస వాళ్ళకి అయితే అర్థం కాదు మినిమం డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పెద్ద పై స్థాయి వాళ్ళకి అయితే అర్థం అవుతుంది మినిమం డిగ్రీ చదువు మినిమం డిగ్రీ చదువు ఉండాలి సో నాకు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం అర్థం అవుతుంది కానీ నా కంటి భాషతోనే నువ్వు చెప్పేస్తావు కదా అక్క కంటి చూపుతూ అందరూ వస్తున్నారు ఒక్కొక్కరికి హలో సెకండ్ హాయ్ హలో చెప్పుకుంటున్నాము అండ్ సడన్ గా నేను వాళ్ళ పేరు తీసుకుని ఒకళ్ళు వచ్చారు ఒకరు రాగానే ఒకళ్ళు బాడీ బ్యాండ్ వేసి వెళ్ళిపోతారు అవును She is my sweetheart. అనిపించింది <laughs> 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 అప్పటి నుంచి లైక్ మీరు ఆల్ అరే ఇవన్నీ చెప్పొచ్చారా శ్వేత ఫీల్ అవుతుందేమో ఎందుకు మనం ఏమి అబద్ధం ఆడట్లేదు అలానే మనం ఏం తప్పుగా మాట్లాడట్లేదు శ్వేత నువ్వు ఎవ్రీథింగ్ మనం చెప్పాం కదా నువ్వు చెప్పినట్లు నేను చెప్పాను సో అలా అనమాట శ్వేతని రాగానే సెట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఎంత ప్యూర్ ఉంటుందో దాని హార్ట్ అసలు ఎవరి గురించి అక్క సో ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మటన్ కడుక్కుందాం మనం ఇంట్లోకి కుసుమ నూనె వాడతామండి సఫోలో ఆయిల్ చాలా మంచిది గానవ నుంచి తీసిన ఆయిల్ మేము గానవ ఆయిల్ అంటే కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ అంటారు కదా ఆ ఆయిల్ వాడతాము చాలా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ వెరీ టేస్టీ కూడా చూడరా ఏ మాట కామాట నాన్ వెజ్ కోక్ చుక్కు నువ్వు ఎక్కువే ఉండాలి పొయ్యక్క చాలు చాలు నందు నందు అని వస్తుంది వాళ్ళు అవును ఎలా ఉంది నందు అక్క బాగుందిరా హాసిగాడు వాటి పొద్దునే వచ్చి దేవుడు దండం పెట్టుకుని బొట్టు పట్టుకుని బొట్టు పెట్టి అయిపోయా ఆనియన్స్ సినిమా అండ్ గుండగా కట్ చేయాలి అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేయాలి ఉల్లిపాయలు సన్నగా చిన్నగా కావాలి సో నేను ఒక ఇంత వేసుకుంటున్నాను అండి ఎంత చూపించేయి అగో వేసాను కొంచెం రెండు పలుకులు అంతే ఎక్కువ వద్దు నీకు మసాలా పడదు కాబట్టి ఒక మూడు నాకు నాలుగు లవంగాలు వేసుకుంటున్నాను అక్క చూడదుగా ఒక రెండు ఇలాచీ వేసుకున్నాను ఒక 
ఈ బే లీఫ్ అనేది ఒకటి వేసుకుంటాను నేను చాలు అలాగే అక్క నాకు తెలుసు కదా నీకు డన్ చూడు ఇదిగో జీలకర్ర అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఆ మాత్రం వేసుకున్నాను టీ స్పూన్ వేసుకుంటా నేను ఎక్కువ జీలకర్ర వాడతాను అన్నింటిలోను ఇదక్క నేను కట్ అక్కడ పోతుంది నేను కట్ చేస్తాను లేదు నువ్వు ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తా అంటే ఎవడో పెళ్లి తెల్లారిపోయింది అంటే నాకు సావిత్ర నేర్పించింది ఏంటి పత్యవ్రత పరమాణం వండితే తెల్లారి దాకా చల్లారు లేదంట దానికి మరి కొత్తగా నా ఫ్రెండ్స్ పింకి పరమాణం వండితే తెల్లారి దాకా చల్లారు లేదంట అని అంటున్నారు అవునరా మరి అఫ్ కోర్స్ ఆమె పతివ్రత యూనివర్స్ నోస్ దట్ నో కమెంట్స్ దీని మీద నా కమెంట్స్ ఏం వ్యక్తపరచదలుచుకోలేదు ఖచ్చితంగా కమెంట్స్ ఇవ్వాలి అక్క దీని మీద సో ఫీల్వా వేసుకున్నాము వేపుకుందాము చిన్న ఉల్లిపాయలు ఒక మూడో నాలుగో వేసుకుందాం అంటే పంట కింద అట్లా తగ్గితే బాగుంటాయి కదా చిన్న ఉల్లిపాయలు కదా చిన్న ఉల్లిపాయలు చిన్న ఉల్లిపాయలు అంటే గార్లిక్ మా ఊర్లో చిన్న ఉల్లిపాయలు అని వీటిలోనే అంటారు మా ఊర్లో తెల్ల ఉల్లిపాయలు ఆరెల్స్ వెల్లుల్లి అంటారు మరి మేము మీ ఊర్లో లేము కదా ఏది పచ్చిమిర్చి ఏవి పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను అక్క కొంచెం తక్కువేరా సరే కారం తక్కువ వేస్తాలే ఎందుకంటే మరి కూర ఎర్రగా కనబడకుండా ఉంటుంది ఏమంటావు ఏదో చెయ్యి అంటావు అంతేనా సో యాక్చువల్లీ మటన్ మటన్ గోంగూర చాలా మంది చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు కదా అఫ్ కోర్స్ ఈజీనే కాకపోతే ఏంటి అంటే దానికి ఒక సీక్రెట్ మసాలా ఉంటుంది అది మనం చేసుకోవాలి అది ఇప్పుడు నేను నీకు చూపిస్తాను ఎలాగవే నేను ముట్టిస్తే మంట్రా నేను ముట్టిస్తే లైట్ అది యాగ్ని ఇది ఇబ్బందిగా ఉంది అక్క ఇందాక నుంచి కదా ఏదో వీడియో కోసం అని వేసుకుందా ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉందక్క సైడ్ పక్క ఏది తీసేద్దాం అవన్నీ తీసేద్దాం యాక్చువల్లీ వెల్లుల్లికి చాలా మంది తొక్క తీస్తారండి నేనైతే తొక్క తీయను నేను తొక్కతోనే వాడతాను ఏమో ఒక తెలీదు అక్క నాకు ఏం అవ్వ ఏం అయిపోద్దని కాదు టేస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ కూడా కదా ఫైబర్ కడుగుతారు ఎందుకు కడగరు అవి కడగరు అబ్బో ఇగో చాలు ఇది మనకి చాలు చాలు సో మసాలా కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని జింజర్ గారి పేస్ట్ చేయడానికి కావాలి కదా కొన్ని అక్కడ వాళ్ళు వేస్తున్నారు ఆల్రెడీ సో గాయస్ ఇది మటన్ కి మటన్ మటన్ గోంగూరకి కొంచెం ఓవర్ లాప్ అవుతుందండి అందానికి అడ్డ వేస్తుంది ప్రియా అక్క సారీగా ఓకే సో ఇందులో నేను ఎట్లాంటి మసాలాలు అవన్నీ నేను వెయ్యను అనమాట సో నేను వాడేదంతా ఇదిగోండి టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి ఒక నాలుగు అవి అదేలే ఒక పది అనుకో రెబ్బలు ఏముంది నా ఇదిగోండి ఒక పది పదిహేను మిరియాలు రెండే లవంగాలు టీ స్పూన్ జీ ధనియాలు ఎండు మిర్చి ఒక ఎన్ని తీసుకున్నాం సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు ఒకసారి దిస్ ఈస్ అ గార్లిక్ ఓ గార్లిక్ రెడ్ చిల్లీ రెడ్ ఆ షుడ్ బి సైలెంట్ సో ఇట్స్ రెడ్ చిల్లీ అండ్ క్యూమన్ సీడ్స్ అండ్ క్యూమన్ సీడ్స్ అండ్ 
black pepper pepper <laughs> <laughs> it's a black pepper and uh, um i'll tell you lavanga alvarch pen note lo undigan vaiti raatle you know it clouds sir clouds ka clue it's clue and daniel ni daniya ne enter and nak no not daniya it's something is there tell me na help me front of camera sir. coriander ah, seeds ah coriander seeds yeah i forgot yeah so ipudu ivanni veskoni mana fry cheskundam oil odda oil oddu oh masala ka idi mm. oh this is your secret recipe masala ah. oh this is pinky secret uh, masala recipe masala andi mem reveal chesamo gongoro mutton lo ki secret recipe idi ఇది ఏంటి అంటే ఊరికే హైలో వేపేయకుండా కొంచెం చిన్న మంట పెట్టి నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా వేసుకుంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంది అక్క చూడు ఇదిగో ఇలా ఇలా వేగాలి స్మెల్ వస్తుందా కదా సాల్ట్ ఏదక్క సాల్ట్ పసుపు ముందు తక్కువ వేసుకుంటాను కావాలి సరిపోకపోతే ఎక్కువ వన్ అండ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ టర్మరిక్ ఇదిగో ఇది కూడా ఏగిపోయింది యాక్చువల్లీ చాలా మంది గసగసాలు ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తారు కదా అవన్నీ చాలా హెవీ మసాలా అయిపోతుంది ఇదిగో ఈ మాత్రం ఏగితే చాలు ఇదిగో ఇట్లాగా ఆ హీట్ కి అది మిగిలింది కూడా ఏగిపోతుంది సో వదిలేద్దాం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అక్క చూడు ఫ్రెష్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఎంత బాగుందో ఒక చెంచ రెండు చెంచాలు వేసుకుందాం ఇప్పుడే గ్రైండ్ చేసిన ఫ్రెష్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ జ్యువెలరీ యాడ్లో ఇలానే పెట్టుకుంటారు హీరోయిన్స్ చిన్నప్పుడు ఎన్ని వేషాలు వేస్తుంది అన్న ఇలాంటివన్నీ ప్రియాకకి ఎన్ని చెప్పిన అవుకున్నాము కూడా తెలుసా సో మటన్ చిన్నప్పటి నుంచి నీకు వంట అంటే ఇష్టమా ఇష్టం అక్క చిన్నప్పటి నుంచి వంట చేయాలంటే ఇష్టం సో చిన్న వచ్చు వంట అరా పరా వచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను పెద్ద అయిన తర్వాత ఇంకా హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇంక ఇక్కడ ఒకదాన్నే అంటున్నాను కదా ఈ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సో ఇట్లా ఇంక మొత్తానికి వంట అలవాటు అయిపోయింది చిన్నప్పుడు ఇంట్లో వంట ఎవరు చేసేవాడు చిన్నప్పుడు మా మమ్మీ చేసేది మా మమ్మీ లేని మా పెద్దక్క చేసేది పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు కదా చిన్నప్పుడే యాక్చువల్లీ నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉండేటప్పుడు మా మమ్మీ చనిపోయారు సో చనిపోతే మా నాన్నగారు ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు పెళ్లి చేసుకోలేదు సో మాకు తెలీదు ఎట్లా వంట చేసుకోవాలి ఏంటి అని ఊర్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు పిన్నిలు ఈ మా అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి మాట మాటకి ఎక్కడ మేము ఐదుగురు ఉండేవాళ్ళు మా పెద్దక్క పెళ్ళి అయిపోయి అత్తవారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది సో అప్పట్లో ఎవరు వంట చేసేవాళ్ళు లేక త్రీ ఫోర్ డేస్కి ఒకేసారి మాకు వంట చేసేసేవారు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఫోర్ డేస్కి సో అది ఉందా అంటే అది బాగుందా పాడైపోయిందా అనేది కూడా మాకు తెలియదు అనమాట అప్పట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నా సరే ఎన్ని రోజులు ఉంటారు చెప్పు అంత ఐదుగురు పెట్టుకు ఐదుగురు పిల్లల కంటే నాలుగు రోజులు వండేంత వంట ఫ్రిడ్జ్ లో ఎక్కడ పెడుతుంది అప్పుడు చిన్న చిన్న ఫ్రిడ్జ్లు కదా అప్పుడు నేను చిన్నదాన్ని అంత లోక జ్ఞానం తెలియని పిల్ల పిల్లనే సో ఇది తెలిసేది కాదు అది ఉందా పాడైపోయిందా ఏంటి అన్నది తెలిసేది కాదు కట్ చేస్తేనేమో అమ్మో నా అందరం జుట్టు కాలిపోయాక సో తెలిసేది కాదనమాట సో అప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు వంట నేర్చుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది నేను వంట నేర్చుకోవచ్చు కదా అన్నట్లు సో అప్పుడు ఎవరైనా ఇరుగింట్లో వాళ్ళు పొరుగింట్లో వాళ్ళు పల్లెటూరు అనేది ఎలా ఉంటుంది శ్రీకాకుళం దగ్గర ఆంధ్రాజ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పి అప్పట్లో సో అప్పుడు ఎవరైనా ఇరుగు పొరుగు ఎవరైనా వంటలు చేస్తా ఉంటే ఆ అత్త ఆ పిన్ని అని ఎలా పోయి దగ్గర కూర్చొని వంటలు చేసి చూసే వాళ్ళు వేసి ఎట్లా చేస్తారు చూసేదాన్ని అప్పటి నుంచి ఎక్కడ అమ్మలు అక్కలు ఉంటే అక్కడే కూర్చునేదాన్ని అక్కడే వినేదాన్ని వాళ్ళ ముచ్చట్లు అన్ని నేను ఏం చెప్పారు మిగతా పిల్లల క్రికెట్ ఆడుకోవడం బంతి ఆడుకోవడం కోతి కొమ్మచ్చి ఆడుకోవడం కోతి కొమ్మచ్చులు ఆడేదాన్ని కోతి కొమ్మచ్చులు ఆడేదాన్ని మా నాన్న బ్యాట్ కొంటే నాకు బ్యాట్ పెట్టుకుంటే కాదు రెడీ అంటే బ్యాట్ తీసిన వాళ్ళకి అన్నాడు చిన్నప్పుడు చెప్పేసుడు చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను రియలైజ్ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు రియలైజ్ అయిందంటే షీ హాస్ గాట్ దట్ 
ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అని ఎవరు ఎక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారంట బాల్ పడిపోతే బాల్ ఎవరా సాయిగా అని అడిగారంట తేజు తేజు సారీ తేజు అరే నీ పేరు సాయి కదా సాయి నాకు రామని అడిగారు పెట్టింది పేరు అది ఓకే ఓకే అప్పుడు వర్షం సినిమా రిలీజ్ అయిన కొత్త అనమాట అప్పట్లో నన్ను అందరూ త్రిష త్రిష ఏ సినిమా రిలీజ్ అయితే హీరోయిన్ మేడం గారు మరి ఆ పేరు పెట్టి పిలవకపోతే గొడవ పెట్టుకునేదాన్ని తెలుసా నేను అసలు నువ్వు ఎందుకు నన్ను ఇవ్వాల్సి రేయా అని పిలవలేదు ఎందుకు నువ్వు నన్ను ఇవ్వాలి త్రిష అని పిలవలేదని గొడవ పెట్టుకునేదాన్ని కాఫీ తాగండి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి శ్రీరామ్ గారు కాఫీ అక్కడ పెట్టేసాయి ఆ పింకి పింకి సో ఇది మిక్స్ చేసుకుందాం అక్క ఇది చల్లారిపోయింది ఇంత వయ్యారు నాకు రాదులే గానీ కాల్తుంది కాల్దు ఎవరిని పట్టుకొని ఏం మాట్లాడుతున్నా ఇది మిక్సీ చేద్దాం ఈ మటన్ లో నీసు వాసన పోయేంత వరకు అంటే ఇది ఇలా నూనె తేలుతుంది కదా అప్పుడు వరకు కొంచెం వేపుకుంటే మనకు ఆ నీసు వాసన అంతా పోతుంది అనమాట మటన్ లో ఎంతలోకు మనకి వెరీ సింపుల్ అక్క చాలా మంది వంట అంటే ఏదో హైరాణ బరియాన పడిపోతా అంటారు కానీ ఏం ఉండదు అక్కడ మూత పెట్టేద్దాము కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఇంకొక స్పూన్ కూడా వేయచ్చు ఎందుకంటే గోంగూర పులుపు కదా పట్టదు కారం వేయక్క చాలు ఇది కూడా కొంచెం ఒక నిమిషం పాటు పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేపుకుంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ సో బాటిల్ చూసారా ఎంత అందంగా ఉందో మా ప్రియా అక్కలాగా ఎందుకంటే పులుపు కదా అక్క అన్నంలో సరిపోతుందిలే అక్క ఏమంటావుక్క అక్క చూడు ఒక రెండు మూడు గ్లాసులు వాటర్ ఉంటుంది అందులో గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు నేను ఆనియన్స్ వేస్తాను ఇవి ఏంటంటే కూరలు రుచిగా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అయిపో వచ్చింది అక్క సో కొంచెం కరివేపాకు కరివేపాకు ఏంటంటే చాలా మంది పోపులో వేస్తారు కదా పోపులో వేయకుండా ఇలాంటి టైంలో వేసుకుంటే ఏంటంటే కరివేపాకు ఉడుకుతుంది అండ్ కూర కూడా బాగా పడుతుంది అందుకని ఈ టైంలో నేను వేస్తాను కరివేపాకు అండ్ ఇంకొక పది నిమిషాలు కుక్కర్లో పెట్టి హైలో పెడతాను ఆ హైలో నేను సరిపోతుంది గోంగూర ఒకటి యాడ్ చేయాలి అయిపోయింది కరివేపాకు వేసేసాను ఈ మసాలా స్మెల్ చూడు కాదు కదా రసానికి వేరు మళ్ళీ చెప్పు దీంతో ఏదైనా ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఫ్రై కర్రీ ఆలు ఫ్రై కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా చేసేటప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు మన పింక్ స్పెషల్ మసాలా గ్రైండ్ చేసింది కదా అదే ఇది వెల్లుల్లి మిరియాలు ఏమేసాను ధనియాలు ధనియాలు జీలకర్ర రెండే రెండు లవంగాలు ఎండు మిరపకాయలు రెండు లవంగాలు అంతే రెండే లవంగాలు ఎక్కువ వేయకండి మళ్ళీ ఘాట్ వచ్చేస్తుంది ఇది గోంగూర వేసేటప్పుడు ఇది వేసుకుంటే బాగా పడుతుంది ముక్కకి ఆ టేస్టే వేరు తెలుసా ఇంకా ఇది వేయలేదు గోంగూర ఇప్పుడు వేస్తాను 
అక్క నాకు కూడా ఈ బ్రాస్ బాగా నచ్చాయి అక్క ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది ఇవి మెటల్ మీమ్ చూసావా సీదట్ మీమ్ ఎక్కడ దొరికి చూడండి <laughs> 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 నేను కడుపు పట్టుకొని నవ్వాను యాక్చువల్లీ ప్రియాంక మీద వచ్చిన ఫస్ట్ మీమ్ అది ఐ థింక్ మటన్ ఉడికిపోయింది అక్క గోంగూర యాడ్ చేసేద్దాం అరే అలా ఏంట్రా విత్తుడు ఇది జర్మన్ స్టైల్ ఉడికిపోయింది ఇటు చూడు నీకు ఆనియన్స్ చూపిస్తా చిట్టులు పెల్చుడు అందుకని అట్లా వేస్తాను నేను ఇదిగో సి అండ్ మన ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనం గోంగూర యాడ్ చేసుకున్నాం గోంగూర వేసుకున్న ఎన్ని పీసెస్ పెట్టాలి అవసరం లేదు అక్క గోంగూర గోంగూర ఎక్కువ అవుదా అవుదా అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇంత పులుపు సరిపోతుంది నాకు అజ్జా సరిపోద్దు అజ్జా తెలిసిపోద్దు అక్క ఎందుకంటే గోంగూర మొత్తం ఉడికితే ఇంతే అవుతుంది అవునక్క భలే ఉంటది నేను చేసిన నీకు గుర్తుంది అక్కడ మిక్సీ కూడా ఉండేది కాదు ఐదు నిమిషాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరితో చూసా గోంగూర వేస్తా వేస్తా పులుపు ఎక్కువ తింటారా తక్కువ తింటారా నార్మల్ గా అదేదైనా రసంలో పడేయండి అక్క పాడేకండి బయట వాటర్ టైమింగ్ యార్ నేను వంట ఆవిడ రాలేదు ఏంటి అనగా నేను నిన్ను చూసాను అక్క ఇదిగో మటన్ గోంగూర రెడీ అక్క ఐదు నిమిషాలు గోంగూర పచ్చి వాసం పోయేదాకా ఉడికితే అవసరం లేదు ఇంకా మటన్ ఇందాకే ఉడికింది అన్నావు కదా నువ్వు దాని ప్రకారం చేస్తున్నాను గోంగూర ఇదిగో ఉడుకుతుంది గోంగూర ఉడకడం ఎంతసేపు పక్క ఇదిగో రెండు నిమిషాలు పని గోంగూర పదిహేను నిమిషాలు అంతే ప్రాసెస్ మటన్ వేసేసి ఒక కొంచెం వాటర్ పోసి ఫోర్ ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టింది అంతే చూడండి ఒకసారి ఎంత గ్రేవీగా ఎంత జ్యూసీగా ఉంది గోంగూర కోకోనట్ టెండర్ అప్పుడే కదా అప్పుడు కదా వేస్తాను ఎలా ఉందో తిని చెప్పక్క అరే టేస్ట్ చూసే లోపల పొట్ట నిండిపోయేటట్టుంది ఇంకానా అయితే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్సీలో పెట్టాలి మిక్సీలో అంటున్నాను కుక్కర్ విజిల్ పెట్టాలి అయితే ఉప్పు ఉప్పు కారం మన అందు వండే గోంగూర మటన్ తిన్నాను ఈ మటన్ తిన్నాను రా నందు కూడా బాగా ఉంటుంది రా అబ్బా అబ్బా ఉడకాలి కదా
ముక్కుడి పోయింది అక్క ఇంకో చూడు కాదు కొంచెం రఫ్ గా ఉంది చూడు అన్ని కరెక్ట్ గా సరిపోయి నీకు కారం సరిపోయింది అక్క ఎక్కువ వాటర్ పోస్తే మళ్ళీ కారం సరిపోదేమో ముక్కు ఉడకడానికి ఆ మాత్రం కావాలి కదా ఇంక రెండు విజిల్స్ పెట్టేసి ఆపేస్తాను కొత్తిమీర వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ నేను కొత్తిమీర జ్యూస్ తాగుతా తెలుసా అక్క ఆల్రెడీ కొత్తిమీర నేను కడిగి పెట్టుకున్నానండి కడగకుండా వేసే సామాన్ వాళ్ళకి ఎందుకు కామెంట్ పెడతారు రెడీగా ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు దానికే ఉంటారు కొంతమంది ఉంటారు వైన్ బాటిలా అక్క ఎంత బాగుందో అక్క నేను వాటర్ బాటిల్ అనుకుంటున్నాను ఎంత జ్యూసీగా ఉంచడం ఇంకో పీసు పీసు గోంగూర గోంగూర టూ మినిట్స్ లో ఉడికిపోయిందిరా అంటే అంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది మటన్ సో మీట్ చాలా టెండర్ గా ఉంది ఎలా ఉంది పింకులు చెప్పు ఎంత బాగుంది చూడు ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంది చూడు పీసు చూడడానికి ఎంత బాగుంది చూడు ఇదిగో ఇదిగో చూడు ఎంత జ్యూసీగా ఉంది నీకు బోన్స్ అంటే ఇష్టం నీకు బొక్కలు కదా ఎత్తుకుతాను చాలా మ్యాష్ అయిపోయింది కాదా కరెక్ట్ గా ఉడికింది కదా కరెక్ట్ గా ఉడికింది ఇదిగో చూడు ఏంట్రో అంత అంత కూర పెట్టావు మటనేగా తిను హాయ్ నిశ్చయ్ నువ్వు బోన్ చేయవా నోవా వైరేనో టవల్ దిస్ డైట్ లో ఉన్నావా ఓ నాన్ వెజ్ తినడు వాడు మర్చిపోయాను ఓకే మీ ప్లేట్ నేను వండిస్తాను అక్క వెరీ లెస్ నేను డైట్ లో ఉన్నాను డైట్ లో ఉన్నావా బేబీ అక్క బోన్ సైకు నాకు తెలియదు రా బోన్స్ బోన్స్ ఏం లేవులే జిమ్ కెళ్తున్నాడు కదరా సడన్ గా హీస్ బల్కింగ్ అప్ తల స్నానం చేశాక తల తుడుచుకోడు వద్దులేమ్మా వెళ్ళి దేవుడు దండం పెట్టుకో ఈరోజు తన త్రేదసి దండం పెట్టుకో గంట కట్టు నాన్న రెండు చెల్తాడు నెక్స్ట్ కమ్ జాయిన్ అస్ కాసేపు కూర్చో మాత్రం మాట్లాడు ఒక రెండు నిమిషాలు దాకా కూర్చో సరిపోయారు ఇద్దరు సాగుతుంది మీకు అలాగా నిజంగా చాలా బాగుందండి కమ్మగా ఉంది నాకు అవును కొంచెం ఉప్పు రా కొంచెం సాల్ తీసుకురా ఇంత చక్కగా ఉడికింది బోన్స్ కూడా చక్కగా ఉడికాయి సో 
మరెందుకు ఆలస్యం ఇదే రెసిపీ మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి కింద కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ మీద ప్రియ సఖి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో గైస్ ఈ వీడియో ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుందని మీ ఊరి పేరుని కింద కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ప్రియ అక్క ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చూసి రిప్లై ఇస్తారు ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుందని మాకు కూడా తెలుస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ రెసిపీని మీ ఇంట్లో కూడా చూసి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా అదిరిపోతుంది అండ్ అందరికీ నచ్చుతుంది అండ్ కింద కమెంట్ చేయండి మీరు నిజంగా మీకు ఎలా అనిపించిందో అండ్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ప్రియ అక్క అండ్ పింకీ ఉంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫన్ ఇస్తే ఓకే ఓకే సో ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతవరకు కీప్ లవింగ్ కీప్ వాచింగ్ ప్రియ సఖి బాయ్ బాయ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సిగ్నేచర్ ఓకే